Tech Time com Arte Torral. Agora nós temos outra edição tremendo com roupa e informação para você. Você está seguindo outra semana? Toda semana eu estou recheando de anoche. Você está seguindo? Você está seguindo para nós para social media também para mais informação. Se você perde um de nossos episódios. Não. Você está seguindo roupa importante para você seguir cada um. Você está seguindo o tique nosso seguir crescer. De cada dia é produto não, para donar mais informação também. Vamos para nós, vamos para nos queima para a ave. Google. Quem conhece Google? Quem não conhece Google? Há um dia eu vou te buscar algo de vista. Ai, Google é! Hasta de um Word, um book, dicionário, está Google. Google, você vai buscar toda a informação. Agora, Google é vira roupa grande. Chora. Google é vira cena grande com Google está produzindo produto na Word, hardware que você tem de momento. Porque está aqui quando está. Vamos a é cinco produtos que o Google a lança e ainda aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Google, seu produto não é para 2022. Diferente produto, hardware, o Google a lança quando nós vamos ter uma vista mais de cerca. É o Google Pixel 6 e o Google Pixel 6 Pro tá era uma mais grande de Google Pixel. Conta um tremendo telefone com a saca, mas com o botão Samsung Ultra, botão iPhone Pro Max, não torta competir com outro. Essa aqui está vista com sua câmera um pouco mais minha, e tem dois lentes com ela upgrade, e tem um sensor também junto com ele, que está trazendo, e que está sacando uma bonita imagem mesmo. Eu vou sempre tomar nota, como eu saco o portrait com ele, telefoto lens e front facing camera, eu vou pôr uma figura mesura ronda e imagem que eu vou saco, e vou ter ele mais leuco, mais grande ainda. Eu vou pôr assim, cruz foto também, por via de selfie, e com bonita e grande essa aqui que queda, com qualidade mais alta, se tem distúrbio, não, of course, não vou quitar a mesura, vou pôr era de mesura e imagem aqui e vou pôr safe e sente para uma pessoa. Seu so, zoom também está muito bom, com botão muito bom qualidade. Seu so, screen está 90 Hz, refresh, está algo sumamente muito great. Com o Google a upgrade e chega em nada no seu nível. Está um telefone sumamente great, que está guarda o secreto. Está 8 GB ou 12 GB de RAM, tem basta bateria 4600 mAh. Mas o que é mais grande é a sua beleza, a sua qualidade, a sua forma que o telefone está, está algo muito único. Tem a Chromecast TV, tem a Google TV. O que é isso aqui? Está? Eu tenho Televisão normal com nota smart, porque essa é a televisão smart, porque mira e porque gosta de produto na riba internet, programa na riba internet, porque subir website com ele, porque o YouTube, Prime Video, Netflix, Tour, vou para esse uso de Chromecast aqui. Vou ter que explicar de uma televisão e vou ter um remote que eu vou trazer com ele. Eu vou conectar também com o meu telefone. Download o programa de Chromecast e vou atrás com ele. É também com o Google Assistant, de maneira que eu Alexa. E tem o Google Assistant que é por assistir também. Vou pedir ele Google Volume Up, Google Go to Next Channel, ou visa Google Open Netflix, Google Play YouTube, ou play something from YouTube. Então, eu vou ter um pouco de remote, então eu vou ter um pouco de remote. Se você não tem nada de primo e passa dentro do canal não, ou dentro do app, mas você diz que ele abre tal coisa para mim por aqui. E o Google seguro está assim, é isso aqui. E também tem um cabo de HDMI que você diz para você em uma televisão e vou por aqui. Vou conectar o telefone, o laptop, o device também na, na isso aqui. De maneira que você pode mais ele também por gosto de dia. Google Nest Mini, é a seguinte geração. O que é isso aqui? Tá? Mas com a Amazon também tem é um chiquito DJ, Echo Dot. Apple também tem seu HomePod. Então, Google também seguro tem seu Nest Mini. É isso aqui também. Eu vou pedir ele para tocar certo. Quando você não pode, eu vou pedir ele o Wear, contar com o Wear. Mas 
información, highlights del día, noticias, si vos que sea algo de deporte, es por un abo, si vos que sea notificación de algo, como no que ve google.com para vos google, pero vos te pide google para buscarle para vos, entonces esto es sabo. Es por contar vos cuenta también, vos por poner cuenta para emocionar, vos por hacer más sobre costa, un smart speaker está más sobre vos mismo. Google Nest Doorbell. Esa aquí también está un producto de Google que Google bien con él, que es cámara sumamente great, sumamente boom, que no es smart. Entonces, si uno pasa delante, está activado. Y en interior, vos te queda mira, vos porta de casa delante. Es por reconocer a familia, es por reconocer a mí, una, y una, tú eres, es por reconocer esa aquí. Antes te manda un mensaje para vos, te se me alde, riba vos teléfono. De manera que vos mira quién está, quién está delante de la puerta, entonces vos por patria con él también, vos por interactuar con él. Esta backup también, arriba Google, de arriba Internet, de manera que vos tenés tres horas seguro de cámara casi HD. O si tiene algo que vos por tomar nota de aquí. Esto es algo sumamente great. Google está creciendo, así que me voy por conectar con el teléfono, voy por conectar con la televisión, voy por conectar con tu device, basta por tener Google arriba. Está algo sumamente great. De Google, de el producto no, que él ha presentado y hay aquí. Seguro Google Nest está. Un día. Google Nest Hub Max. Esa que me voy a por mirar de esta manera, un tablet para arriba su piano, con speaker above. Ando vou por clicar e vou pedir a opção. Mas Cosco é um de speaker que eu vou tapar para você. Essa aqui tem uma pantalla também para mostrar. Está bom para você. Agora eu vou estar em cozinha. Se você quer mirar a receita. Se dado caso você quer papi com ele. Vou por clicar em. Ando via de Google Duo. Vou por papi com Google Duo. Assim. Para eu por comunicar com outra pessoa. Vou por usar ele também como uma câmera. De maneira que você tem uma nota de cachorro também com a baixa coisa boa. Você pode pôr ele como notificação, como um calendário. Você pode fazer mais uso de Google aqui. É algo sumamente grande. Você pode mirar também de maneira mais informada. Você pode pôr a receita também. Você pode trazer. Você pode fazer o que a receita não está assim. Você pode ter um companheiro de cozinha, um companheiro de casa. Você pode pôr a sua roupa mais com ele. E essa aqui está para estar. É o produto de Google. Con no estaba de tiempo a vos en el programa aquí. Tienes tours con diferentes tours para 2022. Vamos a comenzar con Alaska Tour. De 9 para 22 de septiembre 2022, Tienes tus tí en excursión para Alaska y luego visitar atracción único en Seattle. En Seattle lo subí el crucero Carnival Spirit rumbo para Alaska. Un viaje a través de algún de los paisajes más espectacular del mundo. El precio comienza por de $5,749 florín para persona. Mar de Grass Cruz. En Tier Aña tienes tus tí ofrecer oportunidad Vai um vacação riba Mar de Graça. Cota é o primeiro barco cruzeiro de primeira classe e também é um dos mais grandes de flota de companhia de Carnival Cruz. Preço está fora de 3.499 florins para pessoa. Medellín! E aí aqui tem as duas que visitam Medellín. Vários via e não se desejam para a Abo também está presente conosco. El cliente tiene oportunidad para visitar un parte de Medellín y combinar eso aquí con un chequeo médico, junto con un guía. Precio está fuera de 2.299 florín para persona. Niagara Falls también tiene su destino para 2.699 florín. Toma contacto con nosotros en 513-4146 para más información. Ou aquele produto não com o Google também com ele? Incrível, não? Ou com o Google que eu botava para buscar 
informasyon ang kung labi na work ko hardware. Produkto na ko po tene, po para si uso din ang. Skibi po di nos comment ng riba Facebook. Informasyon, si po kaya mas informasyon di Google. Nos tapay buskye, presente pa po. Po, nos tapay si sino? Santo ba nito kuero? Gusto nyo kaya nos buskye mas informasyon? Dahil ba, skibi na po, mail nos, app nos, whatsapp nos, tur, lo kaya po kaya sa, nos tapay si saki pa po. Agora que nós vamos apresentar o Google Insane Headquarters. Nós vamos mirar de outro nome, de Samsung, nós vamos mirar de iPhone, de Apple. Agora que nós vamos mirar de Google. Google está muito, 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 muito grande em mim. Bem, vamos sim a fornecer, vamos mirar a atividade que nós vamos fazer de Google e vamos por aí, eu espero a informação que nós vamos fazer. Bom, vamos aqui junto. In today's world, corporate life is generally represented as monotonous, gray, and painfully boring. And while the 9 to 5 and cramped cubicle life is definitely out there, there are a few people who get to live a working life that might just be the equivalent of heaven on earth. We're talking, of course, about the few lucky souls who get to work at Googleplex, the home of, you guessed it, one of the most important corporations in the world, Google. And if you're interested in finding out more about this out-of-this-world massive complex, stay tuned and watch the video till the end, because today we're going to take a deep dive into this California icon. Now to start off, let's talk about the complex. History Located in Mountain View, California, the sprawling complex sits right in the heart of Silicon Valley. And with neighbors like Microsoft, Netflix, Samsung, and Mozilla all bunkered down in their own multi-million dollar plants, let's just say the building is in pleasant company. But a lot of the similarities, at least in the origins department, start to end from there. Because unlike the Apple Park or some other iconic headquarters, the Googleplex site was not actually made for Google or even commissioned by them. Instead, the original building was the home of a Hollywood effects company known as Silicon Graphics, which among other things were behind the dinosaur mechas used in the original Jurassic Park movie. And interestingly, even after purchasing the 36-acre land in 2003, Google did not deny or paint over the site's history. Instead, it incorporated many of the original elements, including some dinosaur mock-ups that look over the megacorporation's workers today. The Googlefication Now, in the early 2000s, Google was just starting to grow into the multifaceted corporation that we know today. And as such, they needed a new command center from which to control this empire. And when the people at Google, and the soon-to-be Alphabet Incorporated, saw the massive campus, which incorporated a ton of green spaces, open areas, innovative landscaping, and most importantly, lots of light and color, they found it perfectly suited to be home to the kind of company that they intended to become. And so, starting in 2003, the site designed for Silicon Graphics started getting leased off to Google to move into as their headquarters. The same year, Google hired South African architect and interior designer Clive Wilkinson's firm to execute the future that they envisioned for this new form of technology, and complete the dream they did, incorporating modern, innovative ideas that to this day are simply not seen anywhere else. After the complex redesign had been completed in 2006, Google signed the deal by purchasing the site and its assets for a massive paycheck of $319 million. And so after learning the history of this truly iconic building, the question that we should now try to answer is, what's in there? To quote a movie with an aforementioned connection to the site, let's just say that when designing the site and choosing what was to be on it, Google spared no expense. Spared no expense. Spared no expense. Spared no expense. We spared no expense. Spared no expense. From the very beginning, outside the complex itself, you start to see icons and imagery, all of which represent something important to Google's ecosystem. From the large, colorful logo to the massive soft statues representing the little Android bot and the many versions of the operating system, chances are you're probably using it right now, to the interior spaces, which include a massive wall of screens, broadcasting live search queries from around the world, reminding the workers and the visitors alike about the importance and alive nature of the entire system. In the lobbies, you can find giant rubber walls, lamps hanging from the ceiling, and in many places, pianos, all of which go to create the exact kind of environment Google wants to create, one of color and fun, in sharp contrast with the concrete monoliths of sterile glass and light buildings that most of us picture when thinking of a large tech headquarters. And speaking of sterile lights, we also see one of the most defining features of the entire complex, the environment. 
One of the most important things that were not only carried over from the original Silicon Graphics campus, but improved upon by Google's people, was the emphasis on mixing interiors and exteriors as much as possible. As a result, the outer lawns, ponds, and many walkways are all incorporated as much as possible into the interior spaces, like the conference rooms and general working areas. And one of the ways they do this is by extensive use of glass walls. Mix that with a design philosophy that emphasizes the use of large open spaces instead of separate rooms, and generally has quite high ceilings, and you get one of the best naturally lit corporate spaces that you can find literally anywhere. And it only starts to get better from there. You see, one of the ways that the original complex was able to have such large open areas surrounding the corporate building bits was by having the entire car park, which by the way is capable of housing 2,000 cars simultaneously, all underground. And while that is great for the aesthetics on the landscape, it also means that for smaller movements around the campus, which are not uncommon seeing as the entire campus is situated in the equivalent of multiple family farms worth of an area, employees basically have no way to go around on their own. And that's where one of the most iconic features of the campus comes in. The bikes. Small, convenient, and most importantly for Google, colorful, there are very few companies providing items as useful and as pretty as the Googleplex bicycles. Basically, these red, green, yellow, and blue painted bicycles are all part of one collective fleet of cycles and small scooters found over the campus. And best of all, they're all shared, meaning you can take any bike from the many bike parking areas, take it to where you want to go, and just leave it there for someone else to use. Add to that the fact that what you're cycling through is basically the equivalent of a large, well-designed and maintained park with colorful sidewalks, hidden statues, and Easter eggs in the form of sculpted hedges, and it's really not a shocker that the cycling bit has been such a massive success at the place. But let's say instead of going somewhere specific, all you want to do is go somewhere away from all the din. Well, in that case, we have the pods. These futuristic-looking circular seats are something taken straight out of Star Trek and their purpose just might be even more magical, providing employees with a space in which to relax, center themselves, and concentrate on their work without any distractions. And it's not like working with other staff members is a pain either, because in line with the rest of the company's movement toward mindfulness and mental health, the entire staff is divided into groups of three to four people, all of whom work together. The result of this is that the group size allows employees to bond together and work well as a group without causing the alienation that is often attributed to working in large workforces. And that is far from the end of the other mindful activities promoted by the campus. According to a large number of insiders, Google enacts a policy with some of their workers under which they are allowed to spend as much as 20% of their work time on side projects completely unrelated to their current goals. Moving on from that, what about the times when you just don't want to work, on the main goal or otherwise? Well, for such break times, Googleplex is nothing short of a wellness center. There are tennis courts and ping pong tables, there are volleyball and frisbee grounds, as well as billiard tables, and most excitingly, many arcades situated all over the campus. And by now, you're probably wondering, if they're providing all of that, why not just go out and start feeding the people for free too? And as much as you'd try to be sarcastic, that is actually the exact thing that the company does. That's right, employees at the Googleplex are treated to completely free meals, from breakfast, lunch, dinner, or even snacks, all completely free of charge from the dozens of cafes and snack rooms over the area. According to at least one estimate, this food program alone costs Google nearly $72 million every single year. To wrap up the list of things to make people jealous, the campus has in place swimming pools, which are basically the treadmill equivalent of actual pools, open working spaces, mind-centering spaces, campus-sanctioned free massages and medical checkups, and free Wi-Fi across the entire area and in the buses that go to and from the complex. To summarize, the nature of the complex and the company itself is very much like the name of the place, because what many of you don't realize is that a Googleplex is not just a mixture of Google and complex, but is instead a mathematical term, representing 10 raised to the power of 100 digits. One of the biggest numbers to be used in general math, and a perfect analogy of the kind of positive excess shown at this masterful place. Do you think that the Apple headquarters beats this Googleplex? Click this video on your screen to find out. With that, take care, and I'll see you guys next time. Google is a Google, Google, Google tech time ko artir to lel. Bota hai yele. Tandu riba social media, riba YouTube, tour ka mina bota yele. Google, Google Dutch ka riba TV. Bota hai interet team, bota hai komo bomi ra television. 
tour information po tayo basta po google information di Bonero, di Corso, di Aruba, di Isla ng Arriba, di Rond Mundo, google o sa de sino sa base ko na wore ki pa google ay tour information i sigur na papiamento nos idioma shona Thank you for seeing us every night. Talk to the Google. Just Google it, and we'll be in contact with each other. Feliz noche.